ஒன்றும் பிரச்சனைக்காக தான் நம்ம எல்லாருமே ஆன்மீகம் என்னெல்லாமோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் தியானம் தவம் இந்த ஆன்மீகம் முயற்சி என்னெல்லாமோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் அத்தனை முயற்சிகளுமே என்னோடய பிரச்சனையிலேருந்து விடுபடுறது தான் இப்போ உண்மையிலே பிரச்சனைன்னுட்டு ஒன்று இருக்கா இல்லை இல்லையாங்கிறதே நமக்கு ஒரு பிரச்சனை ஆயிருக்கு அந்த நிர்வாண நிலைன்னா என்ன அந்த முக்தி நிலைனா என்ன அது வந்து எப்படி ஏற்படும் இப்போ நமக்கும் ஆன்மீகங்கிற பேரில் என்னெல்லாமோ நம்ம பேசினாலும் கடைசியில் உண்மையிலே நம்முடைய மனதை எப்படி நிர்வாகம் பண்ணுறதுங்கிற ஒரு முடிவில் தான் அது வந்து நிற்குது பேக பேர் பேசுகிறது வந்து நம்ம ஆன்மாவை பற்றி பேசினாலும் கடைசியில் அப்படியே சுற்றி விளைச்சி கடைசியில் நம்ம மனசை பற்றி பேசுகிற மாதிரி தான் முடிஞ்சிருது உண்மையிலே மனசு தான் அங்கே பிரச்சனைக்குரிய விஷயமா இருக்குது அப்போ மனசை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் மனசை என்ன பண்ணக்கூடாதுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டது தான் உண்மையிலே ஆன்மீகங்கிற பேரில் ஞானங்கிற பேரில் லிபரேஷனுங்கிற பேரில் உண்மையிலே நம்முடைய மனசை தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு மேட்ரு தான் அப்போ அந்த மனதை வந்து மனதினுடைய ஃபங்க்ஷன் எப்படி செயல்படுது மனதை நம்ம என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரே ஒரு விஷயம்தான் வந்து உண்மையிலே ஆன்மீகம் ஞானம் லிபரேஷன் எல்லாமே இதை சுற்றி தான் அமைஞ்சிருக்கு இப்போ நம்ம மனசை புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம மனதை வந்து நம்ம ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிட்டால் போதும் நம்ம இந்த மாதிரி இம்மாதிரி ஏற்கனவே பார்த்தோம் நம்முடைய எமோஷன்ஸ்ன்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இந்த எமோஷன்ஸ்ன்ட்டு ஒரு பகுதி இருக்குது அறிவுன்னு சொல்லி ஒரு பகுதி இருக்குது நம்ம இன்டலெக்சுவல் எமோஷன் இந்த மாதிரி ரெண்டு பகுதின்னு சொல்லி நம்ம மனதை பொறுத்தளவில் இருக்குது இந்த ரெண்டு பகுதியும் நம்ம என்ன பண்ணணுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டது தான் உண்மையிலே எல்லாமே ஞானம் லிபரேஷன் எல்லாமே இந்த ரெண்டு விஷயத்தி தான் அடங்கியிருக்கு அப்போ அறிவு வந்து எல்லா இடத்துலையும் இன்ச்சு போய் இன்ச்சு அது வந்து நமக்கு செயல்பட்டுக்கிட்டே இருக்குது இப்போ அறிவு வந்து நமக்கு அது ஒரு மறைபொருளை எங்கே ஒன்றும் இல்லை எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச அளவில் அறிவு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டுங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிகிற மாதிரி இருக்குது இந்த எமோஷனுங்கிற ஒரு பகுதி தான் நம்முடைய கண்ட்ரோலுக்குள்ளே அடங்கலை என்ன சொன்னால் எல்லாருமே வந்து மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் வருத்தமே ஏற்படக்கூடாது பயமே ஏற்படக்கூடாது மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும்னு சொல்லி எல்லாருமே விரும்புகிறோம் ஆனால் அந்த எமோஷன் வந்து நம்மளை கேட்டுகிட்டு வர்றதில்லை அது அது போக்கில் வருது நம்ம விரும்பாததெல்லாம் வருது நம்ம விரும்புகிறது நமக்குள்ளே கிடைக்கிறாது அப்படி போயிடுது அப்போ நம்முடைய எமோஷன்ஸ் தான் வந்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம நம்மளை மீறி செயல்படுற மாதிரி ஒரு தன்மையில் இருக்குது நம்முடைய கண்ட்ரோலுக்குள்ளே செயல்படாத தன்மையில் இருக்குது அப்போ அந்த எமோஷ்னல்ங்கிற பகுதியை வந்து என்ன பண்ணுறதுங்கிறது தான் உண்மையான பிரச்சனையாக இருக்குது ஆன்மீகத்தை பொறுத்தளவில் இருந்தாலும் சரி ஒரு சராசரி மனிதனுடைய அன்றாட வாழ்க்கையை பொறுத்தாலும் சரி இந்த எமோஷ்னல் பாட்டை என்ன பண்ணுறது அது எப்படி நம்ம கண்ட்ரோலுக்கு எடுத்துக்கிடுறதுங்கிற ஒரே ஒரு விஷயம்தான் வந்து எல்லாருக்கும் உள்ள விஷயமா இருக்குது நம்முடைய எல்லா புலன்களுமே வந்து எதையாவது ஒன்று பிரதிபலிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும் அடுத்த வினாடியே அதிலேருந்து விடுபட்டுரும் இப்போ இது நம்முடைய எல்லா நம்முடைய அஞ்சு புலன்களும் இப்படி தான் செயல்பட்டுட்டு இருக்கு எல்லாமே வந்து அந்தந்த நேரத்தில் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது அடுத்த வினாடியும் அதிலேருந்து விடு விடுபட்டுறது இப்போ இது தான் நான் சொல்லி சொன்னால் நம்ம புலன்கள் வந்து லிபரேட்டட் கண்டிஷனில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் சுதந்திரமாக இருக்குது லிபரேட்டடாக இருக்குன்னு அர்த்தம் அதில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல பிரச்சனை மாட்டிட்டுன்னு சொல்லி சொன்னால் அது வந்து அது ஆரோக்கியமாக இல்லை சரியாக இல்லைன்ட்டு அர்த்தம் இப்போ இந்த மாதிரி அஞ்சு புலன்கள் மாதிரி ஒரு ஆறாவதாக இருக்கக்கூடிய புலம் தான் நம்முடைய மனசுங்கிறது இப்போ அங்கேயுமே நான் சொல்லி சொன்னால் நிறைய எமோஷன்ஸ் வரும் ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் மாதிரி வந்துட்டு தான் இருக்கும் எப்படி நமக்கு வந்து காதில் ஒரு ஒலி கேட்குதோ கண்ணில் வந்து ஒரு காட்சி தருதோ இதே மாதிரி நம்ம மனசுலேயும் ஏதாவது ஒரு எமோஷன்ஸ் வந்து ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் மாதிரி வரத்தான் செய்யும் ஆனால் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அது அடுத்த வினாடியே அதிலேருந்து விடுபட்டுரும் அதான் அதனுடைய நம்ம எல்லா புலன்களும் எப்படி வந்து வினாடிக்கு வினாடி புதுசாக இருக்கோ வினாடிக்கு வினாடி ஏற்கனவே உள்ளதுலேருந்து விடுபட்டுருக்கோ அதே மாதிரி நம்முடைய மனதினுடைய இயற்கையுமே அது அதனுடைய சோபமே அப்படி தான் இருக்குது அதிலேருந்து விடுபடுறது தான் அதனுடைய இயற்கையாக இருக்குது இப்போ அதே என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த மண் மற்ற புலன்களில் இல்லாத ஒரே ஒரு விசேஷமான தன்மை என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம மனதில் மட்டும்தான் ஒரு மெமரிங்க மாதிரி ஒரு ஒரு கேரக்டர் அங்கே இருக்குது அப்போ நம்ம எல்லாத்தையுமே வந்து டெபாசிட்டில் வைக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் அங்கே இருக்குது இப்போ நேற்று நடந்த சம்பவம் வந்து நேற்று நடந்த எமோஷன் வந்து இன்றைக்கும் நினைவு கூடுற மாதிரி நம்ம வச்சுக்கிடுறோம் இப்போ இது வந்து என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு புற உலகங்களை நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்கு அது தேவைப்படுது தேவைப்படுது ஆனால் நாம் என்ன பண்ணிடுறோம்னு சொன்னால் அகத்தை நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்கும் இந்த மாதிரி மெமரியை பயன்படுத்திடுறோம் அப்போ நம்ம அகத்தை பொறுத்தளவில் நமக்கு அந்த மெமரியினுடைய நிர்வாகம் தேவையே கிடையாது இப்போ அகத்தை பொறுத்தில் நம்ம மெமரியிலிருந
மற்ற புலன்கள் எப்படி இயங்குதோ அதே மாதிரி அதுவும் இயங்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது அப்போ அது லிபரேட்டட் கண்டிஷனில் போயிடுது இப்போ இந்த ஒரு நிலையில் பண்ணது தான் என்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லி சொன்னால் எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை நீங்கள் எதுவும் நீங்கள் எதை பண்ணணும்னு நினச்சிங்கனாலும் உங்கள் அறிவு மூலமாக தான் பண்ண வேண்டியிருக்கும் எதை பண்ணுறா இருந்தாலும் உங்களுடைய மெமரி மூலமாக தான் பண்ண வேண்டியிருக்கும் நீங்கள் அதனால் என்ன சொன்னால் மெமரியினுடைய உதவியே நமக்கு தேவையில்லை அறிவினுடைய உதவியே தேவையில்லை நீங்கள் வந்து அகத்தை பொறுத்தளவில் நம்முடைய மனதை பொறுத்தளவில் நமக்கு வந்து எதுவுமே தேவையில்லைங்கக்கூடிய ஒரு முடிவுக்கு நம்ம வந்துட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த மனசு வந்து அப்படியே சுதந்திரம் ஆயிடுது மனசு வந்து அப்படியே லிபரேட் ஆயிடும் எதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா எதை தெரிஞ்சுக்கிட்டான்னா அது வந்து லிபரேஷனுக்கு காரணமாக இருக்கோ இந்த முக்திக்கு காரணமாக இருக்கோ அதை தான் உண்மையிலே ஞானம்னு சொல்கிறோம் உண்மையான அறிவுன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ அந்த நம்ம அறிவு பூர்வமாக நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய மனதை பொறுத்தளவில் நம்ம அகத்தை பொறுத்தளவில் நமக்கு எந்த வேலையுமே இல்லைன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்படி இந்த புரிஞ்சுக்கிட்டத வந்து நம்ம என்லைட்டன்மெண்ட் சொல்கிறோம் இந்த என்லைட்டன்மெண்ட்டு இதோட இது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயத்தை வந்து அறிவு பூர்வமாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னால் யார் வேணாலும் கொஞ்சம் ஓப்பன் மைண்டடாக இருக்கணும் அறிவு பூர்வமாக புரிஞ்சுக்கிட்டா இருந்ததுன்னா யார் வேணாலும் புரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா இது வந்து இங்கே ஒன்றும் ஒளிவு முறைவே கிடையாது ஓப்பன் சீக்கிரட்டு தான் இது எல்லாமே அதனால் வந்து நம்முடைய மனதினுடைய இயக்கம்னா என்ன நம்முடைய செயல் எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம அறிவு பூர்வமாக புரியும் பொழுது நம்ம மைண்ட் வந்து நேச்சுரலாகவே ஆயிடுது மனதினுடைய இயக்கம் இயற்கையாகவே போயிடுது அப்போ அதனுடைய இயற்கையான நிலையே லிபரேஷன் தான் முக்தி மோட்சங்கிறது வந்து நம்ம அடையிற நிலையே கிடையாது நம்ம மனதினுடைய இயற்கையான நிலையே லிபரேஷன் தான் நம்ம மனதினுடைய இயற்கையான நிலையே முக்தி நிலை தான் அந்த நிர்வாண நிலை முக்தி நிலை மோட்சம் எல்லாமே நம்ம மனதினுடைய இயற்கையான நிலை நம்முடைய புலன்கள் எப்படி இயற்கையிலே இயங்கி சுதந்திரமாக இயங்கிட்டு இருக்கோ அதே மாதிரி இந்த மனசு வந்து சுதந்திரமாக இயங்கணும் இப்போ அங்கே என்னன்னு சொன்னால் நம்முடைய மெமரி மட்டும்தான் அதை வந்து கொஞ்சம் பிளாக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது அந்த பிளாக் பண்ணுறத வந்து அந்த அதை வந்து நம்ம பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கிட்டோம் ஏன்னா சைக்கலாஜிக்கலாக நமக்கு வந்து மெமரிக்கு வேலை இல்லை ஃபிசிக்கல் வேர்ல்டுக்கு நமக்கு நம்ம அந்த மெமரியை பயன்படுத்திக்கலாம் அறிவு அத்தனையும் பயன்படுத்திக்கலாம் சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்டுக்கு மட்டும் நம்மளை நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் நம்முடைய மனது நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் நம்முடைய மெமரியோ அறிவோ தேவையில்லை இங்கக்கூடிய ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துடுறத நம்ம என்லைட்டன்மெண்ட் ஞானம்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த புரிதலே வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையை வேறு வகையமாக மாற்றி அமைச்சிருது இந்த அகம் புறம்னா என்னங்கிறத நம்ம ஃபீல் பண்ணிட்டோம் புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த பர்சனல் ப்ராப்ளங்களையும் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்போ அகங்கிறது வந்து மனசில் வரக்கூடிய ரியாக்ஷன் தான் அக உலகம் சைக்கலாஜிக்கல் வேர்ல்டுன்னு சொல்லி ஒரு வேர்ல்டு நமக்குள்ளே எப்போவுமே இயங்கிட்டே தான் இருக்குது அது எப்போவும் ஒரு நான் ஸ்டாப்பாக இயங்கிட்டே தான் இருக்கும் அங்கே வந்து என்னென்னா அது இருக்கிறத காட்டும் அவ்வளோதான் ஒரு கண்ணாடியில் என்ன தோணுதோ அதை மாதிரி காட்டும் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்துலேயுமே ஒரு சைக்கலாஜிக்கலாக ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் நமக்கு ஏற்பட்டு இருக்கு நம்ம எந்தெந்த சூழ்நிலைகளில் இருக்கிறோமோ அந்த சூழ்நிலை சம்மந்தப்பட்ட நம்ம எதோட ஈடுபடுறோமோ அந்த ஈடுபாட்டுக்கு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு இமேஜ் அல்லது ஒரு ரியாக்ஷன் இதெல்லாம் நம்முடைய மனசில் ஏற்பட்டுகிட்டே தான் இருக்கும் அது வந்து ஒரு கண்ணாடியில் பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஒரு இமேஜ் மாதிரி ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் மாதிரி ஒவ்வொரு கணந்தோறும் ஏதாவது ஏற்பட்டுகிட்டே தான் இருக்கும் நம்ம அந்த ரிஃப்ளெக்ஷனை நம்ம எதுவும் சரி பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை அந்த ரிஃப்ளெக்ஷனுக்கு காரணமானது சரி பண்ணலாம் ரிஃப்ளெக்ஷனை சரி பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை அதே மாதிரி நம்ம மனோ ரீதியான ஏற்படக்கூடிய சைக்கலாஜிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் சைக்கலாஜிக்கல் அம்சத்தை வந்து நம்ம ஒன்றுமே பண்ணணும் இந்த ஃபிசிக்கலாக இருக்கக்கூடிய புற அம்சங்களெல்லாம் நம்ம சரி பண்ண தான் செய்யணும் அது அப்படியே விட முடியாது சை சைக்கலாஜிக்கலாக மட்டும் நம்ம ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை அது நம்ம வந்து ஒரு ஒரு செயலில் ஈடுபடுறோம் ஒரு ஒருத்த ஒரு நம்ம ஒரு தொழிலில் தான் ஈடுபடுறோம் அந்த தொழிலில் வந்து லாபம் ஏற்படலாம் நஷ்டம் ஏற்படலாம் இப்போ அந்த தொழிலுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த லாபத்தை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நஷ்டத்தை நம்ம வந்து நிவர்த்தி பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாங்கிறதெல்லாம் நம்ம முறையாக திட்டம் போட்டு பிளான் பண்ணி நம்ம செயல்படுறது தான் கரெக்ட் அப்போ நம்ம வந்து சரியான முறையில் திட்டமிட்டு சரியான முறையில் பிளான் பண்ணி நம்ம செயல்படுறோம் இப்போ இதெல்லாம் நம்ம செய்கிற செயலுக்கு கரெக்ட் அந்த செயல் நம்ம அந்த செயல்கள் வந்து வெற்றியும் தோல்வியும் வந்து நம்ம மனசில் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகத்தான் செய்யும் இப்போ ஒரு நம்ம தொ நம்ம தொழிலில் வந்து இல்லை நஷ்டம் அடையுதுன்னு சொன்னால் நமக்கு மகிழ்ச்சியெலாம் ஏற்படா
சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் ஃபிசிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்னு சொல்லி எந்த பிரச்சனை எடுத்தாலுமே சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்னு ஒரு பகுதி இருக்குது ஃபிசிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்னு ஒரு பகுதி இருக்குது அந்த ரெண்டு பகுதியை நம்ம பிரிச்சுக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்டை பொறுத்தளவு நமக்கு எந்த வேலையுமே கிடையாது ஃபிசிக்கல் ஆஸ்பெக்டை பொறுத்தளவு நமக்கு வேலைகள் இருக்குது இப்போ உதாரணமாக நமக்கு வந்து நம்ம தொழிலில் வரும் ஒரு ஒரு நஷ்டம் வருதுன்னு சொல்லுவோம் நஷ்டம் வரும் பொழுது நம்ம மனசில் ஒரு வேதனை வருது ஒரு டென்ஷன் வருது இப்போ நமக்கு வந்து இதில் வந்து ஃபிசிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் எது சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்டுங்கிறது வந்து அதனுடைய டென்ஷன் ப்ராப்ளம் மனசில் ஏற்படக்கூடிய இது எல்லாமே வந்து சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் ஃபிசிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த சூழ்நிலையை நம்ம நிர்வாகம் பண்ணணும் அதை வந்து சரியான முறையில் ரெக்டிஃபை பண்ணணும் அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணணும் அப்போ அதனுடைய என்னென்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாதுங்கிறது எல்லாத்தையும் நம்ம தீர்மானம் பண்ணி அதை நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி அதை சீரமைக்கணும் இப்போ இதெல்லாம் அதனுடைய ஃபிசிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்டுங்கிறது அதனால் ஏற்படக்கூடிய ரியாக்ஷன் அதெல்லாம் சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் இப்போ இந்த சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்டை பொறுத்த அளவில் நாம் நம்ம ஏதாவது நமக்கு ஏதாவது வேலை இருக்குதான்னு சொல்லி சொன்னால் நமக்கு அங்கே எந்த வேலையுமே இல்லை ஒரு ரியாக்ஷன் வருது ஒரு வருத்தம் வருது டென்ஷன் வருதுன்னு சொன்னால் நம்ம டென்ஷனே இல்லாமல் நம்ம மனசை எப்போவுமே அமைதியாகவே வச்சுக்கிடணும் இன்னும் சொல்லி இப்போ நம்ம சில தியானங்கள் பண்ணுறோம் மறுபடி யோகாலாம் பண்ணுறோம்னு சொன்னால் மனசை வந்து அப்படியே ஸ்டாண்ட் ஸ்டில்லாக வச்சுக்கிடுறதுங்கிற மாதிரி நிறைய பயிற்சிகள்லாம் இருக்குது அப்படி இந்த ஸ்டாண்ட் ஸ்டில்லாக வச்சுக்கிட்டு நம்ம மனசை வச்சுக்கிடணுமா இன்னும் சொல்லி சொன்னால் அது வந்து சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் இந்த சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்டை பொறுத்த அளவில் நம்ம நேச்சுரலாக இருக்கிறது தான் கரெக்டாக வழிய நம்ம ஏதோ ஒரு வகையில் நம்மளை டிசைன் பண்ணிக்கிட்டது அவசியமே இல்லை நம்மளை வந்து நேச்சுரலாக வச்சுட்டா அது டென்ஷனாகவும் இருக்கட்டும் எதுவாகவும் இருக்கட்டும் நான் எதுவாக இருந்தாலுமே அது அதுவாகவே போயிடும் அது நம்ம ஒன்றும் சரி பண்ணணுங்கிற அவசியமே இல்லை அப்போ இந்த ஒவ்வொரு ப்ரா பிரச்சனையிலையுமே சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்டை பொறுத்தவரை நமக்கு எந்த வேலையுமே கிடையாது ஆனால் அதே நேரத்தில் ஒவ்வொரு பிரச்சனையிலும் ஃபிசிக்கல் ஆஸ்பெக்டை பொறுத்தவரை நமக்கு வேலை இருக்குது இப்போ அந்த வேலையை செய்கிறது யார் செய்கிறாருன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம மனதை வச்சு தான் செய்கிறோம் நம்ம வெளியே உள்ள புற செயலாக இருக்கட்டும் அகத்தில் உள்ள செயலாக இருக்கட்டும் எல்லாமே நம்ம மனசை வச்சு தான் செய்கிறோம் அப்போ மனதை வச்சு செய்யும் பொழுதே மனதில் வந்து மனதையே மனதை சரி பண்ணுறதுங்கிற ஒரு வேலை நமக்கு வேண்டியதில்லை அதே நேரத்தில் மனதை வச்சுக்கிட்டே நம்ம புறத்தை சரி பண்ணுறதுங்கிற வேலைக்கு நம்ம மனசை பயன்படுத்திக்கலாம் அப்போ மனசையே நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்னு சொன்னால் புறத்துக்காக பயன்படுத்துகிறோம் அதே மனசை வந்து அகத்தை பொறுத்த அளவில் அதன் அளவில் அதுக்கு எந்த வேலையும் இல்லைன்னு விட்டுறோம் அப்போ அந்த மனதை தான் வந்து அகங்கிற அம்சம் வந்து அது டோட்டலாக அப்படியே நேச்சுரலாக இருக்கணும் அதில் நமக்கு வந்து எந்த கை வைக்கிறதுக்கோ சீரமைக்கிறதுக்கோ எதுவுமே இல்லை ஏன்னா அங்கே ஏதோ ஒரு வகையில் வந்துகிட்டு இருக்கு அப்போ அந்த இது எல்லாத்தையுமே என்ன சொன்னால் அது அது போக்கில் விட்ட வேண்டியது தான் புறத்தை பொறுத்த அளவில் தான் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி அது என்ன பண்ணணும் எதை பண்ணணும்னா அது சக்ஸஸ் ஆகும் எதை பண்ணணும்னா பிரச்சனை வராதுங்கிறது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து திட்டமிட்டு செய்யலாம் அப்போ அத்தனை திட்டங்களுமே வந்து புறம் சார்ந்த விஷயந்தான் இப்போ அதே மாதிரி வந்து சில இதுகள் வந்து ஒரு நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோமே நீ சொல்லி ஒரு கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ணுறோம் இப்போ ஒரு தாரணம் ஒருத்தர் தாரணமாக இருந்துச்சுன்னா ஒருத்தரை நம்ம திட்டிடுறோம் கோவப்பட்டுறோம் இப்போ கோவப்படும் பொழுது என்ன சொல்லி சொன்னால் இப்போ இது வந்து புறத்தில் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் நம்ம புறத்தில் நம்ம நமக்கு கோபம் நமக்கு தான் ஏற்படுது ஆனால் கோபத்தை நம்ம என்ன இன்னொருத்தர்கிட்ட காட்டிடுறோம் இப்போ புறத்தில் அவரும் பாதிக்கப்பட்டுறாரு இப்போ இதில் வந்து என்னென்னா பிறகு உண்மையிலே என்னென்னு சொன்னால் அவர் மேலே அவர் மேலே நான் அவர் மேலே தப்பே கூட இருந்திருக்காது நாம் தப்புன்னு நினச்சி நம்ம ஒரு தேவையில்லாமல் திட்டிருக்கலாம் இப்போ நமக்கு வந்து அடடா ஒரு நல்ல ஒரு மனுஷனை நம்ம திட்டிட்டோமே ஒரு தேவை இல்லாமல் திட்டிட்டோமே சொல்லி நமக்கு ஒரு கில்ட்டி ஃபீலிங் நமக்கு ஏற்படுதுன்னு வச்சுக்கிடுங்க இப்போ இதில் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த கில்ட்டி ஃபீலிங்கிறதெல்லாம் நம்முடைய மனதோடு சேர்ந்தது தான் ஆனால் மனதோடு சேர்ந்தவாக இருந்தாலும் சரி இப்போ அது வந்து புறத்தை நம்ம நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்காக நம்ம அந்த கில்ட்டி ஃபீலிங்கை பயன்படுத்திக்கிடலாம் இப்போ நம்ம அகத்தை நம்ம நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கில்ட்டி ஃபீலிங்கெல்லாம் வேணும் கில்ட்டி ஃபீலிங்கில் இருந்து நான் என்னையை வந்து கோபம் இல்லாமல் பார்த்துக்கிறோன்னு சொல்லலாம் அவசியமே இல்லை நீங்கள் அகத்தை படுத்துலாம் சுதந்திரமாக விட்டுங்க எல்லாமே வந்துட்டுது ஏதோ நடந்து போச்சுது நடந்தது கூட நடந்துட்டு போயிடுது இப்போ நமக்கு வந்து கில்ட்டி ஃபீலிங் நமக்கு தேவையில்லை மனசை பொறுத்தளவில் அங
அப்போ அங்கே மனசை பொறுத்தளவில் ஒரு ஆறாக ஓடிட்டுருக்கிறதான் அது லிபரேட்டட் மைண்டினுடைய ஒரு ஓட அடையாளம் அதனால் அது வந்து நேச்சுரலாக போயிடும் அப்போ அந்த புறச்செயல்களை பொறுத்தளவில் நாம் வந்து எந்த இடத்துல நம்ம வந்து முடிவு எடுக்கணும் எந்த இடத்துல முடிவு எடுக்கக்கூடாதுங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் முடிவு எடுத்துட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் செயல்கள் வந்து வெற்றிகரமாக அமையும் அப்போ நீங்கள் வந்து அங்கே வந்து புத்தியினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகமானது அப்போ புத்தியினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும்பொழுது புத்திக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலைகளுக்கு முடிவு பண்ணிடணும் இது தான் செய்யணும் இது தான் செய்யக்கூடாதுங்கிறது முடிவு பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தேவையான எனர்ஜி உள்ளேருந்தே வந்துடும் அது நீங்கள் முடிவு எடுக்கலன்னு சொன்னால் எனர்ஜி வராது ஏன்னா என்ன ஒரு எனர்ஜியுமே வரலையோ ஒரு ஆர்வமே வரலையோ சொன்னால் வராது ஏன்னா நீங்கள் முடிவு எடுக்கவே இல்லை அது முடிவு எடுத்துட்டு யாரும் வரலன்னு சொன்னாலே முடிவு எடுக்கலன்னு அர்த்தம் அது அப்போ அங்கே முடி ஆர்வம் வந்துட்டுன்னு சொன்னாலே இங்கே முடிவு எடுத்துருக்கிறீங்க அந்த ஆர்வம் செயல்பட்டுட்டு இருக்குன்ட்டு அர்த்தம் அப்போ இந்த அகம்னா என்ன புறம்னா என்ன சைக்கலாஜிக்கல்னா என்ன ஃபிசிக்கல்னா என்னங்கிற மாதிரி ஒரு டெஃபினிஷனுக்கு வந்திருக்கோம் இப்போ இதை நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ நம்ம அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னால் ஏற்படக்கூடிய லிபரேஷன் அதை வச்சு நம்ம வந்து செயலை நம்ம எப்படி பண்ணிக்கிடலாம்ங்கிற ஒரு தெளிவு நமக்கு கிடைக்கும் நம்முடைய எல்லா விதமான பிரச்சனைகளையும் லிங்க் பண்ணி நம்ம பார்க்கலாம் எனக்கு ஒவ்வொரு பிரச்சனை ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொருத்தருடைய பிரச்சனைகள்லாம் கொஞ்சம் விசேஷமாக வினோதமான பிரச்சனையாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் அந்த எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலுமே கூட இந்த அகம் புறங்கக்கூடிய ஆஸ்பெக்டில் நம்ம அதை பார்த்து அந்த இந்த ஃப்ரேமுக்குள்ளே கொண்டாந்தோம்னு சொன்னால் எல்லாமே வந்து சால்வ் ஆகிரும் அதனால் நம்ம வந்து எல்லா எத்தனையோ பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் குழந்தைகளுடைய பிரச்சனையாக இருக்கலாம் அல்லது பெரியவருடைய பிரச்சனையாக இருக்கலாம் அல்லது எத்தனையோ விதமான பர்சனலாக இருக்கலாம் அல்லது சோசியல் எந்த ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் சரி இப்போ இந்த அகம் புறம்னுட்டு பார்த்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் இதில் அகத்தில் நம்ம செய்கிறதுக்கு என்ன இருக்குது புறத்தில் என்ன செய்கிறதுன்னு சொல்லி அகம் புறம்னுட்டு பிரிச்சுட்டிங்கன்னு சொன்னாலே சைக்கலாஜிக்கல் ஃபிசிக்கல்னு பிரிச்சுட்டிங்கன்னாலே இந்த சைக்கலாஜிக்கல் பார்ட்டை நம்ம அப்படியே தூக்கி போட்டுடலாம் அவங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னுட்டு முடிச்சு வேண்டியது தான் ஃபிசிக்கல் ஆஸ்பெக்டை மட்டும் நாம் கவனம் கொடுத்து நம்ம செயல்படலாம் இப்போ இதே மாதிரி தான் ஒரு ஒரு திருவண்ணாமலையில் இருக்கும் பொழுது ஒரு ஃபாரினர் ஸ்வீடன்னு சேர்ந்தவர்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அவர் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இதே மாதிரி அவருடைய பையனை பற்றி ஒரு சின்ன குழந்தை பையன் சின்ன வயசு பையன் அப்போ அவனை பற்றி சொல்லிகிட்டு இருந்தார் இப்போ என்னுடைய பையன் வந்து யாரையும் ஈஸியாக அடித்து போட்டுடுறான் இப்போ அவனை நான் எப்படி அவனை அட்வைஸ் பண்ணுறது நீ சொல்லி அவருடைய கேள்வி இப்போ இதே மாதிரி சில எல்லா நிறையா வீடுகளில் கூட பிள்ளைகளை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது என்னங்கிறத பற்றி கூட சில அணுகுமுறைகள் இருக்கும் இப்போ இதுலேயுமே இதுலேயுமே எடுத்துகிட்டோம்னு சொன்னால் ஃபிசிக்கல் பார்ட்டு சைக்கலாஜிக்கல் பார்ட்னு நம்ம ரெண்டாக நம்ம பிரிச்சிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் இதையும் நம்ம டீல் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ ஒரு அந்த பையனே வந்து உதாரணமாக அந்த பையன் வந்து ஒரு தடு அடுத்த குழந்தையை அடித்து போட்டுருவோம் இப்போ நாம் என்ன பண்ணிடுறோம் ஏன்னா எப்படிடா நீ அவனை அடிக்கலாம்னு சொல்லி நாம் இவனை ரெண்டு அடி அடிப்போம் இப்போ இதில் வந்து என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் உண்மையிலேயே நீங்கள் அந்த பையன்கிட்ட நீங்கள் கேட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் ஏன்டா நீ அந்த பையனை அடித்தா நீ சொல்லும் பொழுது அவன் என்ன சொல்லுவான்னு சொன்னால் சும்மாலாம் அடிக்கலை அவன் என்னை திருட்டுனான் ஆனால் நல்லா நான் அவனை அடிச்சிட்டேன்னு சொல்லி சொல்லுவான் இப்போ இதில் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் ஒருத்தர் வந்து நம்மளை திட்டும் பொழுது நமக்கு கோபம் வந்துடுது அப்போ கோபத்தில் நாம் அடிச்சிடறோம் இப்போ இந்த இதில் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் ரெண்டு பாட்டு அங்கே வேலை செய்யுது ஒரு பாட்டு வந்து சைக்கலாஜிக்கல் கோபம் வர்றது சைக்கலாஜிக்கலாக வந்துடுது பிறகு நாம் வந்து அந்த கோபத்தை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடும் அது செயலாக மாறிடுது இப்போ இதில் வந்து சைக்கலாஜிக்கல் பாட்டுங்கிறது கோபம் அது எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுங்கிறது செயல் இப்போ இதில் வந்து கோபப்படுறது சரியாக தப்பா அடித்தது சரியாக தப்பான்ட்டு ஒரு கேள்வி கேட்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கோவப்படுறது சரியா தப்பாங்கிறது சைக்கலாஜிக்கலாக சரியா தப்பாங்கிற கேள்வி வருது அடித்தது சரியா தப்பான்னு சொன்னால் ஃபிசிக்கலாக செயல்பட்டது சரியா தப்பாங்கிற கேள்வியாக இருக்குது இப்போ இந்த ரெண்டு பகுதியில் சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டுங்கிறது நம்ம ஃப்ரீயாக விட்ட வேண்டியதான் கோபங்கிறது இப்போ நம்ம அந்த பையன்கிட்டே நம்ம சொல்கிறோன்னு வச்சுடுங்க எப்போ வந்து உன்னையை வந்து ஒருத்தன் திட்டிடுறான் உனக்கு கோபம் வந்துடுது யார் திட்டினா ஒன்னே மட்டும் இல்லை என்னையே ஒருத்தர் திட்டினாலும் எனக்கு கோபம் வர தான் செய்யும் அப்போ வந்து கோபங்கிறது நம்மளை மீறி வருது அது நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது நம்ம கண்ட்ரோலே கிடையாது அதனால் கோபம் ஏற்பட்டது பற்றி நமக்கு பிரச்சனையே கிடையாது அதனால் கோபத்தை நம்ம வந்து நிர்வாகம் பண்ண தேவையே இல்லை ஆனால் அதே
நீ கோபப்பட்டதே தப்புன்னு நமக்கு சொல்லிட்டோன்னு சொன்னால் அது அப்போ அவனுக்கு க தெரியா புரியும் ஏன்னா யாராக இருந்தாலுமே நம்ம கோபுறது தான் செய்யும் அதனால் கோபப்பட்ட தப்புன்னு நம்ம சொல்ல வேண்டிய அவசியம் புதுசாக அவனுக்கு ஆர்வம் வாங்கியிருக்கிறோம் இன்சூரன்லாம் பண்ணியிருக்கோம் எல்லாமே ப்ராப்பர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்லாம் ஆகிட்டுது வீட்டு வாசலில் நிப்பாட்டியிருக்கிறோம் ஒரு திருடன் வந்து அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டான் இப்போ நமக்கு மனசில் என்ன இருக்கும் வருத்தம் இருக்க தான் இப்போவும் வருத்தம் இருக்க தான் செய்யும் ஏன்னா காரணம் நம்மளை விட்டு போயிட்டுது ஆனால் அதே நேரத்தில் இப்போ நம்ம அகத்தை பொறுத்த அளவில் நம்ம அந்த வருத்தத்தை சரி பண்ணுறக்கு அங்கே ஒன்றும் நமக்கு பண்ண முடியாது வருத்தம் அப்படி தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் யார் இருந்தாலும் அப்படி தான் வருத்தம் ஏற்பட தான் செய்யும் அகத்தை பொறுத்தளவில் நம்ம ஒன்றுமே பண்ண தேவையில்லை ஆனால் புறத்தை பொறுத்தளவு நமக்கு வேலை இருக்குது அந்த அந்த நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும் இன்சூரன்ஸில் நீங்கள் முயற்சி பண்ணணும் எதே ஒன்றும் பண்ணி பொருளையாவது அல்லது அப்புறம் அந்த வேல்யூவாவது நீங்கள் திருப்பி வாங்குறதுக்கு உள்ள முயற்சி பண்ணணும் நம்ம புறத்தை பொறுத்த அளவில் உங்களுக்கு வேலை இருக்குது அதனால் நம்ம வந்து எந்த ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் ஃபிசிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்னு புரிஞ்சிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் வாழ்க்கையில் நமக்கு எந்த ப்ராப்ளமே இல்லாமல் போயிடும் ஏன்னா ப்ராப்ளம்னா அதுக்காக வந்துனா பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்காது பிரச்சனை இருக்க தான் செய்யும் ஆனால் சைக்கலாஜிக்கலாக நம்ம அது ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் மேட்டராக நம்ம எடுக்க மாட்டோம் அகத்தை பொறுத்த அளவில் நமக்கு எந்த வேலையுமே இல்லை அது இயற்கை தான் அது நல்ல உணர்வாக இருந்தாலும் சரி மோசமான உணர்வாக இருந்தாலும் சரி அது நேச்சுரல்னு எடுத்துட்டிங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கு நீங்கள் முழு சுதந்திரம் கொடுத்துட்றீங்க அது அதுவாகவே தன்னைத்தானே காலி பண்ணிக்கிடும் ஆனால் புறத்தை பொறுத்த அளவில் நம்ம செய்ய வேண்டியது நாமளாக தான் செய்யணும் அது எல்லாமே தானாக சரியாகாது 